తరువాతి వనరు ఖనిజాలు భూమిలో లభ్యమైనటువంటి ఇనుము అల్యూమినియం మొదలైనటువంటి లోహాలతో వివిధ రకాల యంత్రాలు వివిధ రకాల పరికరాలు తయారు చేయడం జరుగుతూ ఉంది అయితే రోజు రోజుకి ఈ ఖనిజాల యొక్క లభ్యత అనేది తగ్గిపోవడం వలన వీటి యొక్క అంటే ఈ ముడి సరుకుల యొక్క ధర అనేది పెరిగిపోవటం తద్వారా ఇది యంత్రాల యొక్క ధరలపైన వీటిపైన ప్రభావం చూపించడం అలాగే వీటి కొరత అనేది ఏర్పడడం జరుగుతుంది అందుచేత ఇటువంటి ఖనిజాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని కూడా మనం విచక్షణ పూర్వకంగానే వినియోగించుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఈ ఖనిజాలు తరిగిపోవడం వల్ల మైనింగ్ కార్యకలాపాలు వివిధ ప్రదేశాల్లో వీటి గురించి వెతుకులాడడం అలాగే ఈ మైనింగ్ కార్యకలాపాల వల్ల కూడా అధిక మొత్తంలో కాలుష్యం అనేది ఏర్పడడం జరుగుతూ ఉంది ఈ పర్వత శిఖరాలు లేదా పర్వతాల పైన ఉన్నటువంటి ఈ ఉపరితల నేల సారవంతమైన నేల ఏదైతే ఉందో దీని అంతటినీ ధ్వంసం చేయటం ఈ రకమైన మైనింగ్ కార్యకలాపాల వల్ల సారవంతమైన భూమిని అనేది మనం కోల్పోవడం జరుగుతూ ఉంది అలాగే నేల వదులుగా చేయబడటం పర్వత శిఖరాలు కొండ చర్యలు ఇవన్నీ వదులుగా తయారవటం ఈ కొండ చర్యలు వదులుగా తయారవడం తయారవడం వల్ల ఇవి విరిగి పడటం అలాగే ఇటువంటి కొండ శిఖరాలను గొట్టాలని తొలగించడం ద్వారా వరదలు సంభవించడం అంటే అంతకు పూర్వం ఇప్పుడు లేనటువంటి పెద్ద మొత్తంలో అపారమైనటువంటి నష్టం కలగడం మనం ఈ మధ్యనే ఉత్తరాఖండ్ వరదలు మనం చూసాం ఉత్తరాఖండ్లో జరిగినటువంటి ప్రకృతి ప్రళయంలో ఆ వరదలో ఎంతమంది ప్రాణాలను కోల్పోయారో మనం చూసాం ఈ విధంగా మైనింగ్ కార్యకలాపాల వల్ల ఈ ఖనిజాల యొక్క విస్తృత అన్వేషణ వల్ల ఈ రకమైనటువంటి ప్రమాదాలు కూడా సంభవించేదానికి అవకాశం ఉంది సంరక్షణ మన బాధ్యతాయుతమైన స్పృహ ఇక్కడ సహజ వనరుల సంరక్షణ గురించి మన పూర్వపు ప్రధాని శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ మార్చ్ ఆరు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైవ సంవత్సరంలో ప్రపంచ సంరక్షణ విధాన రూపకల్పనలో ఏ విధంగా చెప్పారంటే సంరక్షణ పట్ల ఆసక్తి అనేది ఒక నమ్మకం మాత్రమే కాదు ఈ సంరక్షణ అంటే ప్రకృతి వనరులు లేదా సహజ వనరుల యొక్క సంరక్షణ గురించి వాటి ప్రాముఖ్యత గురించి వేద కాలంలో ఉన్నటువంటి ఋషులు ఆనాడే దీన్ని గుర్తించారు అంటే పూర్వకాలమే ఈ ప్రకృతి యొక్క సమతౌల్యత ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి వివిధ అంశాలలో ఉన్నటువంటి పరస్పర సంబంధం ప్రకృతిలో జీవులు ఒకదానిపై ఒక ఒకటి ఆధారపడడాన్ని ఏనాడు గుర్తించడం జరిగింది అనే విషయాలను చెప్పడం జరిగింది అలాగే ప్రకృతిలోని వృక్ష జంతు జీవాలు మానవులు వీటన్నీ కూడా ఒకదానితో ఒకటి సంబంధం కలిగి ఉండడమే కాకుండా ఇందులో ఏదో ఒక దానికి ఆటంకం కలిగించిన ఏదో ఒక దానిని నాశనం చేసిన అది మిగిలిన వాటిపై దాని ప్రభావాన్ని చూపిస్తుందన్న విషయాలను శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ చెప్పడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల అరవై అరవై తొమ్మిది మధ్య కాలంలో చాలా దేశాలు వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉన్నటువంటి వనరులను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ వనరులను వినియోగించుకోవడం జరిగింది కానీ ప్రస్తుత కాలంలో మూడొంతుల జనాభా వనరులన్నీ కూడా పునరుద్ధరింపబడలేని రీతిలో విస్తృతంగా విచక్షణ రహితంగా వనరుల్ని వినియోగించుకుంటూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఈ వనరుల్ని సద్వినియోగపరచుకోవటం అదేవిధంగా సుస్థిర అభివృద్ధి అంటే సమతౌల్యత అనేది చెడిపోకుండా పర్యావరణానికి హాని కలగకుండా వనరుల్ని వినియోగించుకోవటం పైన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా శ్రద్ధ పెట్టవలసిన అవసరం అనేది ఉంది అంటే పెద్ద పెద్ద చట్టాలు పెద్ద పెద్ద చర్యలే కాకుండా పెద్ద పెద్ద పోరాటాలు కాకుండా చిన్న చిన్న అడుగులతో కూడా చిన్న చిన్న చర్యలతో కూడా నివారణ చర్యలతో కూడా మనం ఈ సహజ వనరుల్ని కాపాడుకునే దానికి ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టచ్చు అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ దిశగా మనం మూడు ఆర్లను అమలులో ఉంచడం ద్వారా పర్యావరణ సంరక్షణ చేపట్టవచ్చు ఏమిటి మూడు ఆర్లు ఒకటి తగ్గించడం రెడ్యూస్ ఈ రెడ్యూస్ అనే దానిలోని ఒక ఆర్ రెండవది తిరిగి వాడటం రియూస్ మూడవది పునర్చక్రియం రీసైకిల్ ఇక్కడ మొదటిగా తగ్గించడం ఇక్కడ ఏం తగ్గించాలి వినియోగం తగ్గించాలి అంటే మనం అధిక సంఖ్యలో విచక్షణ రహితంగా వాడకుండా దాని అవసరం మేరకు మాత్రమే వినియోగించడం అనేది రెడ్యూస్ ఏ విధంగా మనం రెడ్యూస్ చేయగలుగుతాము మనం పేపర్ను కనుక ఉదాహరణగా తీసుకున్నట్లయితే మనం ప్రతి విషయానికి ప్రతి అవసరానికి పేపర్ మీద రాయవలసిన అవసరం అనేది ప్రస్తుత కాలంలో లేదు ప్రస్తుతం మనకు డిజిటల్ టెక్నాలజీ అందుబాటులో ఉండడం ద్వారా మీరు గమనించినట్లయితే పూర్వకాలంలో కమ్యూనికేషన్ కోసం అధిక మొత్తంలో ఉత్తరాలు అనేది రాసుకోవడం జరిగేది అంటే ఉత్తరాలు పేపర్ మీద రాసి దీన్ని ఒక ఎన్వలప్లో ఉంచి ఈ తపాలా ద్వారా దీన్ని ఒక ప్రదేశం నుంచి మరొక ప్రదేశానికి తరలించడం జరిగేది ఈ రకంగా ఎంతో కాగితం అధిక మొత్తంలో కాగితం అనేది వినియోగంలో ఉంచబడింది అలాగే ఆఫీసుల్లో కూడా కంప్యూటర్లు మొదలైన సాధనాలు లేని సమయంలో అధిక మొత్తంలో ఫైళ్ళు 
అలాగే పుస్తకాలు రిజిస్టర్లు మొదలైనవన్నిటికీ కూడా కాగితాన్ని అధికంగా ఉపయోగించడం జరిగేది కానీ ప్రస్తుతం ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ ద్వారా కంప్యూటర్లు మొదలైన వినియోగించడం వల్ల పేపర్ తక్కువగా ఖర్చు చేస్తూ స్టేట్మెంట్ల దగ్గర నుంచి వివిధ రకాల డాక్యుమెంట్లన్నీ కూడా ఆన్లైన్ విధానంలో ఈ స్టేట్మెంట్ల కింద ఈ పేపర్ల కింద పంపడం జరుగుతూ ఉంది ఇటువంటి అత్యాధునిక పద్ధతులను మనం వినియోగించుకోవడం ద్వారా పేపర్ యొక్క వాడకాన్ని మనం చాలా వరకు తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంది ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా ఎన్నో చెట్లను మనం రక్షించగలుగుతున్నాం అడవులు నరికివేయడానికి కూడా తగ్గించుకోగలుగుతున్నాం అలాగే ఈ చెక్క కలప మొదలైన వాటితో తయారు చేసే ఫర్నిచర్ స్థానంలో సింథటిక్ పదార్థాలైన ప్లాస్టిక్ మొదలైన వాటితో తయారైన ఫర్నిచర్ను ఉంచడం వలన మనం చెట్లను నరికివేయడాన్ని కూడా కొంతవరకు తగ్గించుకోగలుగుతున్నాం తరువాతది తిరిగి వాడడం రెండవది తిరిగి వాడడం అంటే ఏదైనా ఒక వస్తువుని ఉత్పత్తి చేసేటప్పుడు అనేక రకాల ఖనిజ వనరులు అనేక రకాలైనటువంటి సహజ వనరులు వినియోగించబడతాయి కనియాలు ఖనిజాలు వినియోగించబడతాయి శిలాజ ఇంధనం వినియోగించబడుతుంది ఏదైనా ఒక ఉత్పత్తి తయారు చేయాలంటే అది ఫ్యాక్టరీలో తయారవుతుంది దానికి ముడి సరుకులు కావాలి అలాగే తయారవడానికి యంత్రాలు నడవడానికి శక్తి కావాలి అంటే కొంచెం ఇంధనం అనేది మండాలి అక్కడ శక్తి ఉత్పత్తి అవ్వాలి విద్యుత్ శక్తి కావాలి మనుషుల శ్రమశక్తి కావాలి వీటన్నిటితోనూ ఒక ఉత్పత్తి తయారవుతుంది దాన్ని మనం కొద్ది కాలం వినియోగించుకున్న దాన్ని వ్యర్థం కింద పడేసామనుకోండి అది కాలుష్యాన్ని కలగ చేస్తూ ఉంది అందుచేత తయారైన ప్రతి వస్తువుని కూడా మనం పూర్తిగా వినియోగించాలి అయితే అది నిర్దేశించిన పనికి కాకుండా వేరేగా కూడా ఉపయోగించవచ్చు ఉదాహరణకి మీరు ఒక జ్యూస్ క్యాన్ లేదా కూల్ డ్రింక్ శీతల పానీయం క్యాన్ క్యాన్లో ఉన్న డ్రింక్ తాగిన తర్వాత ఆ క్యాన్ మీకు ఒక వ్యర్థ పదార్థంగా కనబడతా ఉంది దాన్ని మీరు విసిరేయవచ్చు అంటే అక్కడితో దాని పని అయిపోయింది కానీ మనం దాన్ని కొంచెం అందంగా దాన్ని డెకరేట్ చేసుకుని ఒక పెన్ స్టాండ్ కిందో పెన్సిల్ స్టాండ్ కిందో ఈ రకంగా తిరిగి వినియోగంలో పెడుతున్నాం అంటే ఆ ఉత్పత్తిని తిరిగి మనం కొంతకాలం పాటు వినియోగిస్తూ ఉన్నాం ఈ విధంగా చేయడం వల్ల మీరు ఒక పెన్ స్టాండ్ కింద తయారు చేయడం వల్ల మీరు ఒక పెన్ స్టాండ్ని కొనడం ఆఫ్ చేశారు అందుచేత మీరు ఒక పెన్ స్టాండ్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి ఎంత సహజ వనరులు ఖర్చు అవుతున్నాయో దాన్ని మీరు నివారించగలిగారు ఈ రకంగా మనం వివిధ రకాల వస్తువులను క్రియాత్మక మనం మనలో ఉన్నటువంటి సృజనాత్మక ద్వారా వాటిని కొంచెం మార్పు చేసి అందంగా తీర్చిదిద్దుకొని మిగిలిన ఇతర పనులకు దాన్ని వినియోగించుకోవడం ద్వారా ఈ తిరిగి వాడడం అనేది మనం చేపట్టవచ్చు అలాగే మీరు పేపర్ కనుక ప్రింట్ చేసిన పేపర్ ఏదైనా ఉంటే దానికి ఒకవైపు ప్రింట్ చేయబడి అయితే రెండో వైపు మీరు రాసుకోవడానికి వినియోగించవచ్చు ఈ రకంగా తిరిగి వాడడం ద్వారా మనం రియూజ్ అనే దాని ద్వారా పర్యావరణ సంరక్షణకు మనం సహాయపడగలుగుతాం మూడవది పునర్చక్రియం ఇది అన్ని విషయాల్లోనూ సాధ్యం కాకపోవచ్చు కానీ చాలా వరకు లోహాలు మెటల్ క్యాన్స్ ప్లాస్టిక్ గాజు మొదలైనవన్నీ కూడా పేపరు అట్ట ఇవన్నీ కూడా పునర్చక్రియ పద్ధతి ద్వారా తిరిగి ఉపయోగించవచ్చు పేపరు అట్ట ఈ రెండింటినీ రీసైకిల్ చేయడం ద్వారా తిరిగి మళ్ళీ రీసైకిల్డ్ పేపరు రీసైకిల్డ్ అట్ట తయారు చేసుకోవచ్చు అందుచేత మనం చెట్లను అరగడాన్ని కొంతవరకు నివారించవచ్చు అలాగే ప్లాస్టిక్ ప్లాస్టిక్ అనేది చాలా సంక్లిష్టమైనది ప్లాస్టిక్ను రీసైకిల్ చేయడం కూడా కొంచెం కష్టమైన పద్ధతి ఎందుకంటే ప్లాస్టిక్ అనేది వివిధ రూపాల్లో ఉంటుంది అనేక రకాల ప్లాస్టిక్ వస్తువులు తయారవుతూ ఉన్నాయి అయితే ప్లాస్టిక్ని రీసైకిల్ చేయాలి అంటే ఒకే రకమైన ప్లాస్టిక్ను కలిపి రీసైకిల్ చేయాలి రెండు మూడు రకాల ప్లాస్టిక్లు కలిపి రీసైకిల్ చేస్తే ఆ తయారైన పదార్థం ఎందుకు పనికిరాకుండా పోతుంది అందుచేత గ్రేడింగ్ అనేది కష్టతరంగా మారింది ఎన్నో రకాల ప్లాస్టిక్లు ఉన్నాయి వీటిని గ్రేడ్ చేసి ఏ రకం ప్లాస్టిక్ని ఆ రకం ప్లాస్టిక్తోనే రీసైకిల్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది అలాగే అల్యూమినియం క్యాన్లు కానీ లేదంటే గాజు సీసాలు మొదలైన వాటిని రీసైకిల్ ద్వారా మనం కొంతవరకు ఈ సహజ వనరుల వినియోగాన్ని లేదా పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఈ సంరక్షణలో సంరక్షణలో మనం బాధ్యతాయుతమైన స్పృహ అనే అంశంలో మరొకటి ప్రభుత్వ ప్రైవేటు సంస్థల యొక్క వారి యొక్క కార్యకలాపాలు కార్యక్రమాల ద్వారా పర్యావరణ పరిరక్షణ చేపట్టడం ప్రభుత్వం ఎన్నో రకాల చట్టాలు చేయడం జరుగుతుంది అంటే నేలను ఏ విధంగా వినియోగించుకోవాలో మొదలైన విషయాలు మొదలుపెట్టి పర్యావరణ పరంగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు పరిశ్రమలు పాటించవలసినటువంటి నియమాలు మొదలైన వాటిల్లో ఎవరైనా కనుక చట్టాన్ని అతిక్రమించినట్లయితే పర్యావరణానికి నష్టం కలిగించినట్లయితే తీవ్రమైన జరిమానాలు శిక్షలు విధించడం ఈ విధంగా పర్యావరణానికి రక్షణ కల్పించడం మొదలైనవి ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యతలుగా ఉన్నాయి ప్రభుత్వాలతో పాటు కొన్ని ప్రైవేటు సంస్థలు కూడా ఈ పర్యావరణ సంరక్షణలో భాగం తీసుకున్నాయి ఇలా చూసినట్లయితే ఈ సంరక్షణ సమూహాలుగా ఏర్పడడం అనేది ఇందులో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో 
ప్రభుత్వ ప్రైవేటు సమూహాల సమ్మేళనం అనేది ఏర్పడడం జరిగింది ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ ది కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ IUCN అనేది ఏర్పాటు అవడం జరిగింది అలాగే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై సంవత్సరంలో ఈ ఐయుసిఎన్ ప్రపంచ సంరక్షణ విధానాన్ని ప్రకటించడం జరిగింది దీని ద్వారా కొన్ని పద్ధతులు అవలంబించడం తద్వారా పర్యావరణానికి హాని కలగకుండా చూడటం నష్ట నివారణ చర్యలు చేపట్టడం అంతరించిపోతున్న జీవజాతుల యొక్క వివరాలను సేకరించడం అలాగే ఈ అటవీ ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అంతరించిపోతున్న అటవీ ప్రాంతాలు అదేవిధంగా వివిధ రకాల వివిధ రకాలైనటువంటి జీవజాతులు అదేవిధంగా వివిధ రకాలైనటువంటి ఈ పర్యావరణానికి జరుగుతున్న నష్టాలను గుర్తించడం ఈ రకమైనటువంటి బాధ్యతలన్నీ కూడా ఈ ఐయుసిఎన్ చేపడతా ఉంది ఈ ఐయుసిఎన్ వివిధ రకాల పుస్తకాల్లో అంతరించిపోతున్న జీవజాతులు అంతరించిపోయిన జాతుల గురించి ఇది ప్రచురించడం ద్వారా ఇది ప్రపంచానికి తెలియజేస్తూ అవేర్నెస్ను కలిగిస్తూ ఉన్నది